ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് കഴിഞ്ഞ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ തെർമൽ ഓക്സിഡേഷൻ കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ ഒരു സെഷനിൽ കെമിക്കൽ വേപ്പർ ഡെപ്പോസിഷനാണ് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് സി വി ഡി പ്രോസസ് ജനറലി തിൻ ഫിലിംസ് സബ്സ്ട്രേറ്റിൻ്റെ മുകളിൽ കോട്ട് ചെയ്യാനാണ് സി വി ഡി പ്രോസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ദ വിൽ ബി സെർട്ടൺ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് ബിഫോർ ഡെപ്പോസിഷൻ അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ കെമിക്കൽ വേപ്പർ ഡെപ്പോസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മെറ്റൽ ലെയേഴ്സ് ഓർഗാനിക് മെറ്റീരിയൽസ് കോമ്പൗണ്ട്സ് ഇതൊക്കെ കോട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സി വി ഡി പ്രോസ് യൂസ് ചെയ്യാം ത്രീ ടൈപ്സ് ആണ് ബേസിക്കലി സി വി ഡി പ്രോസ് വരുന്നത് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷറിൽ നടത്തുന്ന സി വി ഡി പ്രോസസ് എ പി സി വി ഡി എന്ന് പറയും നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ലോ പ്രഷർ സി വി ഡി പ്രോസസ് മിക്കവാറും അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ അല്ലെങ്കിൽ ലോ പ്രഷറിലാണ് സി വി ഡി പ്രോസസ് നടക്കുക ബിക്കോസ് ലോ പ്രഷറിലാണ് ഡെപ്പോസിഷൻ റേറ്റ് കൂടുന്നത് ദെൻ ദ തേർഡ് വൺ ഈസ് പി ഇ സി വി ഡി ദാറ്റ് ഈസ് പ്ലാസ്മ എൻഹാൻസ് സി വി ഡി പ്രോസസ് ആദ്യം പറഞ്ഞ രണ്ട് പ്രോസിലും എ പി സി വി ഡിയിലും എൽ പി സി വി ഡിയിലും ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിലാണ് ഓപ്പറേഷൻ നടക്കുന്നത് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ നടക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡീകമ്പോസിഷൻ നടക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ അപ്ലൈ ചെയ്യണം ദെൻ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്രിസ്റ്റൽ ഡാമേജസ് വരാം അപ്പോൾ അത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പി ഇ സി വി ഡിയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആർ എഫ് എനർജിയാണ് ആ ഒരു വീഡിയോ ചെക്ക് ചെയ്യുക കെമിക്കൽ പേപ്പർ ഡെപ്പോസിഷൻ എങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നത് എന്നാണ് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നത് ആണ് ഈ റിയാക്ഷൻ ചെയ്യുമ്പ് ദെൻ നമ്മളവിടെ സബ്സ്ട്രേറ്റ് പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു മെറ്റൽ ലെയറാണ് സബ്സ്ട്രേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന മെറ്റലാണ് മെറ്റലിൻ്റെ മുകളിൽ മെറ്റൽ തന്നെയാണ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ റിക്കേർ ടെമ്പറേച്ചർ എത്തണം ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിലാണ് ഈ ഒരു സി വി ഡി പ്രോസസ് നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ എക്സ്റ്റേണൽ ഹീറ്റിംഗ് കോയിൽസ് യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ റിക്കേർ ടെമ്പറേച്ചർ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ റിയാക്ട് ആൻഡ് ഗ്യാസസ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് മെറ്റൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യാൻ മെറ്റൽ ക്ലോറൈഡ് എടുക്കുക അതാണ് റിയാക്ട് ആൻഡ് ഗ്യാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദൻ അവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് മെറ്റൽ ക്ലോറൈഡ് ബ്ലൂ കളറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് മെറ്റൽ ആറ്റമാണ് ഗ്രീൻ കളറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ക്ലോറിൻ ആറ്റംസ് ആണ് ഓക്കെ ദെൻ അതിന് ശേഷം ഹൈഡ്രജൻ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയാണ് ഹൈഡ്രജൻ എന്ന് പറയുന്നത് കരിയർ ഗ്യാസ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഗ്യാസ് മിക്സ്ചർ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു അറ്റ് എ പർട്ടിക്കുലർ ടെമ്പറേച്ചർ ദെൻ ദ വിൽ ബി ഡിഫ്യൂഷൻ അത് താഴോട്ട് ഡിഫ്യൂസ് ചെയ്ത് സബ്സ്ട്രേറ്റിൻ്റെ ടോപ്പ് ലെയറിലെത്തും ആൻഡ് ദ വിൽ ബി അറ്റ്സ് ഓപ്ഷൻ ദെൻ ദ വിൽ ബി കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് അപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മെറ്റൽ ക്ലോറൈഡ് പ്ലസ് ഹൈഡ്രജൻ ആ ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ നോക്കുക മെറ്റൽ ആറ്റംസ് പ്ലസ് എച്ച് സി എൽ ഗ്യാസ് അപ്പോൾ ഇത്തരം ടോക്സിക് ഗ്യാസ് എന്ന് പറയുന്നത് പുറത്തോട്ട് സക്ക് ചെയ്ത് കളയണം യു ക്യാൻ യൂസ് വാക്കോ അപ്പോൾ ഈ ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ നടക്കാനാണ് ആ ഒരു ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ കൊടുക്കുന്നത് സർഫസ് ആറ്റംസ് സർഫസ് ലെയറിലൂടെ അത് മൂവ് ചെയ്യണം ഫ്രീ ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യണം അതിനാണ് ലോ പ്രഷറിൽ കണ്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം നമുക്ക് യൂണിഫോം ആയിട്ട് ആ ഒരു ലെയർ കിട്ടും ഓക്കെ സി വി ഡി പ്രോസസ്സ് വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിളാണ് പോയിൻറ്റ്സ് ആയിട്ട് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് റിയാക്ടൻ ഗ്യാസും കരിയർ ഗ്യാസും നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം ആ ഒരു ഗ്യാസ് മിക്സ്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് കറക്റ്റ് പ്രഷറിൽ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഇറ്റ്സ് സഫീഷ്യൻറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ അപ്പോൾ സബ്സ്ട്രേറ്റിൻ്റെ ടോപ്പ് ലെയറിൽ അത് ഡിഫ്യൂസ് ചെയ്തെത്തും ദ വിൽ ബി അറ്റ്സ് ഓപ്ഷൻ ഈ ഒരു സബ്സ്ട്രേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹോട്ടാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ അബ്സോർബ് ചെയ്ത് ദ വിൽ ബി കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് ആ ഒരു ഡീകമ്പോസിഷൻ നടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ടെമ്പറേച്ചർ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ വളരെ തിക്കായിട്ടുള്ള ലെയറാണ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളതെങ്കിൽ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ അപ്ലൈ ചെയ്യും ഒരു നാനോ ലെയറാണ് അല്ലെങ്കിൽ വളരെ തിന്നായിട്ടുള്ള ലെയറാണ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളതെങ്കിൽ ഒരു മീഡിയം ടെമ്പറേച്ചറിലായിരിക്കും ഈ ഒരു സി വി ഡി പ്രോസസ്സ് നടക്കുക അപ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് ക
then uniformly other deposit yam in it is spread yam other polar than a rotating jay chemical reactions are good in okam silicon molar silicon dioxide coating on the reacting gas I did trick in the other day silane on then carry gas on the oxygen on at high temperature you will get SiO2 and hydrogen by SiO2 of the deposit yam hydrogen on the byproduct for to drive you अधे बोले nitrates न कोटे यह, तो silicon nitrate कोटे यह नो नोटांगे, इए chemical reactions न ओक्वा, अवड़े silane, then SiCl4, dichlorosilane, इद इल्ला reactant gases हाँ, अवड़े carry gas आयट वेरिन्नद, ammonia यहाँ, अब high temperature ले, chemical reaction नड़कम, production न बरायनद, silicon nitrate, and by production न बरायनद, परतोट ड्राइवे यह, then silicon the model la silicon than deposit yeah. multiple layers of single crystalline silicon is called polysilicon polycrystalline silicon so silane high temperature le treat the kanyal there will be decomposition that is pyrolysis you will get silicon and hydrogen so multiple times silicon coat the kanyal that is polysilicon item are. okay next rate of cvd process no come Two major factors that affect the rate of CVD process are first one, the velocity of the carrier gas and diffuse reactants as measured by Reynolds number and associated boundary layer thickness. Boundary layer thickness in the second factor is the diffusion flux of the reactant. Our figure check here. Consider substrate in the horizontal direction la gas mixture apply. So, this is the direction of apply. This is the gas free item movie. Velocity is constant. Free stream velocity. This point is the point. The obstacle is the substrate. The velocity is the velocity. The gas substrate interface is the point. The velocity is the velocity. The gas velocity is the velocity. That is non slip condition. Okay. पर डिफरेंट लेयर्स ऐड टर्क करना तो नंगे वेलोसिटी प्रोफाइल टर्क करना तो नंगे हिट्टी इधर पोर्शन ले ये एक पॉइंट ले वेलोसिटी ने बराबर ना सेरो आना देन टॉप लेयर लम अदन डे इन्फ्लुएंस उन्नाव देन वेलोसिटी आवडा सेरो आला ग्रेजुअली इंक्रीज़ ही आना बट ये एक डायरेक्शन ले हमार Velocity increase the maximum. Our gas substrate interface is our immediate point, immediate contact with the velocity is zero. Okay. Our velocity gradient exists in the Okay. Our velocity gradient exists in the layer on the boundary layer. So, velocity gradient exists in the boundary layer. The boundary layer is more than our substrate in the interaction. और इन्फ्लुएंस वैरी नहीं ला, बाद में मॉडल ला फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी आने आ रही है। तो वेलोसिटी ग्रेडिंग डॉलर था, और ये सब्सट्रेट इंटर तो टक मॉडल ले कर चुके पोर्शन लाना, और ये पोर्शन आना बाउंड्री लेयर अंदर बारे ना तो, अब और ये बाउंड्री लेयर टिकनेस वाले इम्पोर्टेंट ना� in the turn chemical reaction not on the deposition process not on the so deposition process not a combo you do boundary layer thickness while a critical on then Reynolds number is rho LV divided by mu rho is the density of the gas L is the length of the substrate then V is the velocity at a particular distance X then mu is the viscosity of the gas then boundary layer thickness delta of X is equal to X divided by square root of Reynolds number. वही कहने में प्रत्येक स्तर दिखिया, low velocity लाना rate of deposition कूड़ ना दर, बट दूरी कहने में प्रत्येक स्तर दिखे ना, velocity वाले एंग कोरकी आना तो नगेल, ये वाले एंग कोरने का इंजाल Reynolds number, वेरी low value आय रखेंगे तो ना दर, Reynolds number low value आना तो नगेल, thickness of boundary layer increases, अगर ये desired condition है ना, okay, अब प्रत्येक स्तर दिखे. Then diffusion flux of the reactant across the boundary layer will be 
it is directly proportional to diffusion coefficient or diffusivity and inversely proportional to boundary layer thickness that is capital D divided by delta multiplied with n suffix g minus n suffix s adile n suffix g ennu parayunnathu concentration of reactant at the top of boundary layer then diffuse cheythu thaale varu that is n suffix s there is a concentration of reactant at the substance surface okay then general parameters affecting cvd process rate are first one temperature it is directly proportional to temperature t raised to 3 by 2 then rate is inversely proportional to pressure and velocity of the gas then rate is directly proportional to distance in the direction of gas flow then engane rate of deposition increase cheyan nokka temperature increase cheythu kanyal rate of deposition increase cheyum but oru problem ullathu and the crystal damages increase cheyum adu oru desired condition alla then mattoru option nu parayunnathu velocity decrease cheyam but nerthe parna pole velocity othri ang decrease cheythu kanyal boundary layer thickness increase cheyum appo adu ivide cancel cheythu povu appo velocity decrease cheythu kondu pratheesh guna on thanne illa then last option nu parayunnathu pressure decrease cheyam pressure decrease cheythu rate of deposition increase cheyam appo aa oru process aanu lpcvd low pressure chemical vapor deposition process then atmospheric pressure cvd process lum low pressure cvd process lum our chemical reaction nadakkunnathu high temperature absorb edittaan appo high temperature nammal provide cheyana but high temperature kodukkanundengil crystal damages vara adu avoid cheyan vendiitta external energy endayiru nammal supply cheyanam aa oru decomposition process nadakkan so namukku rf energy use cheyam that will ionize the gas that is called plasma enhanced cvd process module 4 il etching process kodi parayunnundu koodal details nammal module 5 il veendu padikunnathana adond general aayittu onnu parayam deposition process nammal paranju kaynu different types of deposition process undu desired thickness la namukku deposit cheyam cvd and pvd process then deposition shesham unwanted portions namukku cut cheythu kalayanam നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യണം റിമൂവ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് എച്ചിങ് പ്രോസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ജനറലി രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ഡ്രൈ എച്ചിങ് ആൻഡ് വെറ്റ് എച്ചിങ് വെറ്റ് എച്ചിങ്ങിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കെമിക്കൽ സോൾവൻസ് യൂസ് ചെയ്ത് അൺവോണ്ടഡ് പോർഷൻസ് നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യാം അതാണ് വെറ്റ് എച്ചിങ് ദ വിൽ ബി സെറ്റൺ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് ദെൻ പ്ലാസ്മ എച്ചിങ് അതായത് ഡ്രൈ എച്ചിങ് ഹൈലി എനർജൈസ്ഡ് അയോൺസ് സബ്സ്റ്റേറ്റിലോട്ട് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് ഹൈ വെലോസിറ്റിയിൽ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഫിസിക്കലി റിമൂവ് ചെയ്യാം അതിനെയാണ് ഡ്രൈ എച്ചിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് ഒന്നും തന്നെ നടക്കുന്നില്ല ഹൈ വെലോസിറ്റിയിൽ ഫോറിൻ പാർട്ടിക്കിൾസ് വന്ന് ഹിറ്റ് ചെയ്യും നോക്ക് ചെയ്ത് പുറത്ത് കൊണ്ടുവരും സബ്സ്റ്റേറ്റ് അയോൺസിനെ അതുകൊണ്ടാണ് ഡ്രൈ എച്ചിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് മോഡ്യൂൾ ഫോറിൽ വരുന്നത് അടുത്ത സെഷനിൽ മോഡ്യൂൾ ഫൈവ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്